ഒരു ചായ ചോദിച്ചിട്ട് എത്ര നേരായി ഒരു ചായ ഉണ്ടത്തരാൻ വിടാരൂല്ലേ കൊറേ നേരം വായിലോട്ട് അന്ന് കിടന്ന് ചായ ചായ പറഞ്ഞ കിടന്ന് കീറുന്നത് എന്നാ കൊണ്ട് മോന്ത അമ്മ അമ്മക്കറിയാവുന്നല്ലേ രാവിലെ എനിക്കൊരു ചായ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കൂലെന്ന് ഈ ചായ കൂടി തീറ്റി മാത്രമല്ലേ ഉള്ളു വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല അതിനൊക്കെ തീറ്റ കൂടി തീറ്റ കൂടി ഒരു ഡോക്ടറാണ് പോലും ഡോക്ടർ കൂടി പണിയും ചെയ്യാ അത് ജീവിക്കുന്നു എവിടെ ചെന്നാലും ഈ അവഗണനയും അവഹേളനവും മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താണൊരു വഴി വഴിയുണ്ട് വഴിയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനോ അതെന്തു വഴി അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അല്ല നിനക്ക് ഈ വീട്ടിൽ വില ഉണ്ടാകണോ വില വേണം പക്ഷെ അതിക്ക് മുമ്പ് എനിക്കൊരു ചായ വേണം ചായ വേണം രാവിലെ ഒരു ചായ കുടിച്ചില്ലേ എൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂല അമ്മാവ ചേട്ടാ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ മാറ്റി വെക്ക് നിനക്ക് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടണ്ടേ പരിഹരിക്കണം മാർഗം പറഞ്ഞു തരണ്ടേ പറഞ്ഞു തരണം പറഞ്ഞു തരണമല്ലോ പറയണം ആ അബ്ബ എവിടെ പോയാ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകത്തില്ല മാമാ ഞാനൊക്കെ ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ടില്ല ചേട്ടാ അതൊക്കെ പിന്നെ പോകാന്ന് ഇച്ചിരി അമർത്തിപ്പിടി എന്നാൽ ഞാൻ ചായ കുടിക്കട്ടെ എന്ന് എന്നാൽ എവിടെങ്കിലും പോയി ചായ കുടി ഞാൻ എൻ്റെ ബാത്റൂം അല്ല മാവാ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടണം വേണമല്ലോ വേണം അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടോണം ദീവാ നോക്കി അപ്പുറത്തെ കാണും പോയി ചില സമയവും കാലവും ഒക്കെ ഉണ്ടാ അതൊക്കെ നോക്കി ഞാൻ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു ഏറ്റവും മികച്ച തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകളായ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അക്കൌണ്ടിംഗ് എന്നിവയുടെ അഡ്മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മികച്ച സ്ഥാപനമായ ആദ്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ട്രിവാൻഡ്രം എറണാകുളം പെരിന്തൽമണ്ണ ആൻഡ് കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അയ്യോ കിടന്ന് ചെറിയ കുട്ടികൾ കിടന്ന് കൊഞ്ചുന്ന പോലെ വർത്താനം പറയാണ്ട് കാര്യം എന്താ വെച്ചാ പറ അത് പറയാൻ എനിക്ക് വല്ലാത്ത നാണാണ് ആണോ എന്നാ പിന്നെ പറയണ്ട കേട്ടോ നാണൊക്കെ പോയിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞാ മതി അല്ല സുമി എടാ അങ്ങനെ എടി പിടി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തര ആ കേക്ക അങ്ങ് പറഞ്ഞു തുളയ്ക്കണ്ട ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേക്ക് ഓ ഇത്ര കഷ്ടമാണ് എന്താ ഇ അല്ലേ നമ്മളെ ഒരുപാട് കിഴങ്ങുകൾ എനിക്ക് അരിയേണ്ടി വരും അവര് തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു എന്താ കുഴപ്പം എന്റെ പ്രശ്നം ഒന്ന് പരിഹരിക്കാം നിന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ പരിഹരിച്ചു തരാം അത് ഈ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നം പരിഹരിക്കട്ടെ നീ ധൈര്യമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളിവിടുന്ന് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ വഴിക്ക് പോകണം എന്നാ ചെല്ല് ചുമ്മാ വാള വിളിച്ചു വരുത്തി കിട്ടും ഒരു കാര്യം എന്താടി ഇവിടുത്തെ വന്ന കാര്യം ഇവൻ വന്ന കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞില്ലേ കിഴങ്ങ് മുറിക്കാൻ സഹായിക്കണോ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ആ അത് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേറെ ആളുണ്ട് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ നീ അടുക്കളയിലെ കാര്യം നോക്കണ്ട ആഹാരം കഴിക്കാൻ വരണ്ടേ ഇവിടെ ആഹാരമൊക്കെ സമയം വിളിക്കും അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കണേ ആ ചെല്ലേ ഈയിടയായിട്ട് സുമി നല്ല തടിച്ച് കൊഴുത്ത് മെഴുത്ത് നല്ല ഗ്ലാമറായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ അമ്മാവൻ ചെല്ലി അല്ല ചേട്ടൻ ചെല്ലി എനിക്ക് അടുക്കളയിൽ വേറെ കുറെ പണിയുണ്ട് കേട്ടോ അല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അല്ല വേണ്ട അവിടെ ഇന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഒരു 
വിളിക്കുന്ന ചുമ്മാ ഇന്ന് സ്കൂളുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ നേരത്തേക്ക് എഴുതേക്കട്ടെ തർക്കുത്തരം പറഞ്ഞു മേടിക്കും മകളെ ഇനി ഈ വീട്ടിൽ നീ മാത്രം അച്ഛൻ്റെ വെക്കിട്ട് കയറാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ അതും പൂർത്തിയായി അതെങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടല്ലേ ഇവനൊക്കെ പഠിക്കണത് അറിയാമോ നിന്റെ പ്രായത്തിലേ ഈ സമയത്ത് അച്ഛൻ സ്കൂളിൽ നിൽക്കായിരുന്നു ആ അതിൽ നിന്നാ എടാ നമ്മൾ അതിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഐഡിയാസ് വരുള്ളൂ എന്റെ കൊച്ചിന് അച്ഛനെ പോലെ നല്ലൊരു ഡോക്ടർ ആവണ്ടേ അയ്യോ എന്റെ പൊന്നെ അത് മാത്രം വേണ്ട എന്റെ മോൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും നല്ലതായാ മതി കേട്ടാ പ്രീത നിന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യരുത് അതിന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ മോനല്ലേ പിന്നെന്താ അല്ലെങ്കിലും അലോപ്പതിക്കാർക്ക് ആയുർവേദക്കാരെ കണ്ടു കണ്ടുകൂടല്ലോ പ്രേമേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കരുതെന്ന് നിനക്കെന്ത് സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്തും പറയാം ആരും ഒന്നും പറയില്ലല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കല്ലേ എപ്പോഴും മുൻഗണന പ്രേമേട്ട രാവിലെ പ്രേമേട്ട എന്ത് പറ്റി വെറുതെ എന്റെ മെക്കിട്ട് കയറുന്നു ഇനി ഞാനായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ലേ അതാ നല്ലത് അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാലത്തെ തുടങ്ങും മനസ്സിലായില്ലയോ ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും അവനെ അവഗണിക്കുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ അവനുണ്ട് പിന്നെ മോനെ നിനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയോടാ ശരിക്കും അന്ന അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ വീടിന് കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നിന്നോടും കൂടെയാ എന്നോടും തരാ എനിക്ക് പെൻഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ജിമ്മ് നടത്തുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കാശുണ്ട് ഈ ഇഡലി അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല മൗട എന്നും ഇഡലി 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 ഓ എന്താറിയില്ല രാവിലെ തൊട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ഇതുപോലെ ഇന്നലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച തന്നെയാണോന്നൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല പോവാ സമയം അല്ലാ വേഗം കഴിച്ചിട്ട് പോയി ഷൂസ് ഇട്ട് പോവണ്ടേ രാത്രി അവൾ എന്തു വരുന്നു കഴിച്ചത് ആണോ ചുമ്മാ അല്ല കുറെ നേരമായിട്ട് എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എടാ ഇത് അതൊന്നും അല്ലടാ അവക്ക് ഗർഭമാണോ ഒന്നുമായിരിക്കില്ല <laughs> 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 നിനക്കുറപ്പുണ്ടോ എന്ത് ഇത് നിന്റേതല്ലെന്ന് എന്റെ താവാൻ സാധ്യതയില്ല മോ എടാ നീ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒത്തിരിയേറെ ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലെന്ന് 
ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ നിനക്ക് അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയതാണോ നീ സത്യം പറ അമ്മാവ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ദുർബല നിമിഷം കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല നീ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്താണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ രാവിലെ നല്ലൊരു ആലോചന അല്ലമ്മേ എന്നാലും അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ച് അത് നീ എന്നോടാണോ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല അത് ചേച്ചി അതേ എത്ര അങ്ങോട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടാൻ ഒരു മറുപടി കിട്ടുന്നില്ല നീ ഇതിനെ എത്തുമ്പോ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണ്ട അവൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ നീ എന്തേ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാലും ഞാനെന്തേ ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ടത് അവന് ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്തിനാ അറ്റൻഷൻ അടിക്കുന്നത് ഇല്ലയോടാ അതെ എന്താ വാടേ ഇത് നിനക്ക് തന്നെ ഉറപ്പില്ല എന്തിനാന്ന് അല്ലെന്ന് എന്നാലും അതങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല നീ ഒരാണാണോടാ ഈ പെണ്ണെന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അല്ലെ ഞാൻ മറുപടി തന്നതിന് എടാ രണ്ട് പ്രസവിച്ച എനിക്കറിയാം അത് ഗർഭമാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരുത്തൻ എന്തോ ഗർഭം അപ്പഴ് ഇത് നിന്റേതല്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടല്ലേ ഉറപ്പുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റവന്റെ കളിയായത് മറ്റവന്റെ അമ്മാവ അമ്മാവന്റെ മോളെ കുറിച്ചാണ് പറയണതെന്ന് നല്ല ബോധ്യം വേണം പിന്നെ അതെനിക്ക് ബോധ്യമില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എടാ ഇത് മറ്റവന്റെ കളി തന്നെ അതിനകത്ത് സംശയമില്ല എനിക്ക് ആരുടെ പിന്നെ ഈ ഗന്ധർവൻ ഗന്ധർവൻ ഗന്ധർവന്റെ പേരുള്ള ഒരുത്തൻ ഈ പരിസരത്തില്ലല്ലോ എടാ ഈ ഇവിടെ നാട്ടിൻപുറത്തെ ഗന്ധർവനില്ല പുരാണങ്ങളിലെ ഗന്ധർവൻ അപ്പൊ ചുമ്മാ രാവിലെ സത്യവാട ഇത് ഈ ഗന്ധർവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഒന്നൊന്ന് രണ്ട് രണ്ടര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മാര് ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ചു വരും എന്തിന് ഇതുപോലുള്ള കാര്യം നമ്മളറിയത്തില്ല ഇതാണ് ദിവ്യഗർഭം ദിവ്യഗർഭം എന്ന് പറയുന്നത് ദിവ്യഗർഭോ സത്യം പറഞ്ഞ ഭാഗ്യമാണ് നിന്റെ ഒരു ഭാഗ്യമോ ദൈവതുല്യരായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും പ്രസവിക്കുന്നത് അമ്മാവന്റെ പായം നൂലം കേൾപ്പിക്കുന്നതാ വലിയൊരു ഗർഭം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതെന്റെ ഭാഗ്യമാണെന്ന് പിന്നെ അമ്മാവും പറഞ്ഞതുപോലെ ദിവ്യഗർഭം വലതോ ആയിരിക്കുമോ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ള സമാധാനവും പോയി ഏറ്റവും മികച്ച തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകളായ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അക്കൌണ്ടിംഗ് എന്നിവയുടെ അഡ്മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മികച്ച സ്ഥാപനമായ ആദ്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ട്രിവാൻഡ്രം എറണാകുളം പെരിന്തൽമണ്ണ ആൻഡ് കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ഇത് ആ പ്രശ്നമല്ല ഇത് വേറെ പ്രശ്നം ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രയത്നിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് അളിയനുള്ള ഏരെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തരാനുള്ള കമ്മീഷൻ ഇങ്ങ് തരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് പോയേക്കാം ഞാനപ്പാ എനിക്കൊന്നും ഒന്നിനും ഒരു മൂടിലടാ അയാൾ നീ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ കാണിക്കും അതെ അവന് ചിലപ്പോ പണി മറന്ന് കാണുന്നു മറക്കത്തുള്ളൂ അല്ല എന്താ പ്രശ്നം ഇവിടെ അളിയെ ചികിത്സിച്ച എന്താ കുഴപ്പം എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതെ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു ഗന്ധർവന്റെ പ്രശ്നം അമ്മാവ എന്ത് പ്രശ്നവും എടാ ഒന്നുമില്ല ഞാനൊരു പണി പെട്ടിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ നീ ഇപ്പൊ മറ്റേടത്തെ പണിയെ പോയിട്ടാ എനിക്ക് മൂടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ നിനക്കെന്താ വട്ടാന്നോ ആ പേഷ്യന്റിനെ ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്താലേ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടേനെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നമെങ്കിലും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേനെ ഏ എനിക്ക് ഒന്നിനും ഒരു മൂടില്ല അമ്മാവാ ഇത് പറയുന്ന കേട്ടാ തോന്നുമല്ലോ നിനക്കാ ചെറുപ്പമൊന്ന് അമ്മ ഒരു ചായ നീ ഇപ്പോഴല്ലേ ഒരു ചായ കുടിച്ചതാ ഒരു ചായ കൂടി എടുക്കാ എന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും മനസ്സിലാക്ക് 
എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം എടുത്തു എന്താന്ന് ചായ അളിയും കാണിച്ചത് ഒരു മാതിരി വൃത്തിയട്ട പരിപാടിയായി പോയി കേട്ടോ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പേഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അളിയനെ നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എനിക്കത് അറിയണം എടാതെ വേറൊരു പ്രശ്നം കൊച്ചവന്റെ <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 പുറത്താരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ സുര അമ്മേ ഇതൊന്നും ഇവിടെ പലഹാരമൊക്കെ സുമി അച്ചപ്പൊക്കുണ്ടല്ലോ ഈ മറ്റേ മീനൂരെ പെണ്ണാൻ അവൻ വേറെ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ചോദിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നല്ലേ നല്ലത് പിന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു അച്ചപ്പ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആരോടി ഗർഭിണിയാവും <laughs> 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 അപ്പൊ ചേച്ചി പ്രഗ്നന്റ് അല്ലേ നീ ഒന്ന് പോയടി അവിടുന്ന് അപ്പൊ ഈ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചേക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യും കഴിച്ചിട്ട് ഇന്ന് പോയാ മതി സുമി കുടിക്കാൻ ഇത്ര വെള്ളം എടുക്കാം ഞാൻ പോട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെ അടുത്തേ കൊണ്ടുവെച്ചാലോ ആയിക്കോട്ടെ ഉഴുന്നോടെടുത്ത് <laughs> ഒരു ഛർദിലിന് വേണ്ടി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെ ചെലവാക്കിയവരുണ്ട് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ പണ്ട് ജോലിക്കുന്ന വീട്ടിലെ അവിടുത്തെ വേലക്കാര് ഛർദിച്ചപ്പോ അവിടുത്തെ മുതലാളി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവാക്കിയത് ആശുപത്രിയിലോ അല്ല അത് ഒതുക്കി തീർക്കായി കൊള്ളാം നിന്റെ മുതലാളി കൊള്ളാം നീയും കൊള്ളാം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് വെക്കാൻ നോക്ക് ആ ഉഴുന്നോട്ട് മാത്രം ഉഴുന്നോട്ടെ നമുക്ക് ടച്ചിങ് സൈഡ് എടുക്കാം ടച്ചിങ് സാറിന് ഞാൻ കുപ്പിങ് ക്ലാസ് എടുക്കട്ടെ അമ്മ ഒരു ചെറുത് എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരു അവത്തമ്മറ്റീവ് സാർ അവനൊരെണ്ണം കഴിക്കട്ടെ ചേട്ടാ അവൻ ഒരു സ്മാള് കഴിച്ചാൽ അവൻ ഫിറ്റാവുന്ന് എനിക്കറിയാമല്ലോ സാറില്ല റിസ്ക് നിനക്കാ ഞാൻ ഏറ്റ് Ah! <laughs>